எஃப்னா தமிழ் டிவியின் இலங்கையின் இன்றைய காலை செய்திகள் இன்று பத்தொன்பதாம் திகதி மூன்றாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நீதியின் குரல் விரைவில் நாடாளுமன்றத்தில் ஒலிக்கும் விக்னேஸ்வரன் சபதம் எமது மக்களுக்கான நீதியின் குரல்கள் நாடாளுமன்றத்தில் வெகு விரைவில் ஒலிக்கும் என்று தமிழ் தேசிய மக்கள் கூட்டணியின் தலைவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் வலியுறுத்தியுள்ளார் உண்மையானவர்கள் யார் நேர்மையானவர்கள் என்பது எங்களுடைய மக்களுக்கு நன்கு தெரியும் ஆகவே எமது மக்களுக்கான அவ்வாறான நீதியின் குரல்கள் நாடாளுமன்றத்தில் வெகு விரைவில் ஒலிக்கும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை அது உலகின் ஆன்மாவை தொடும் என்று நான் நம்புகின்றேன் நிச்சயம் உலகத்தின் சிந்தனைகள் மாறும் எமது மக்களுக்கான நீதிகள் கிடைக்கும் என்பது எமது மக்களுக்கு நான் கூற விரும்புகின்றேன் கிளிநச்சி செஞ்சிலுவை கிளையினால் வைரஸ் தொடர்பான விழிப்புணர்வு நடவடிக்கை இலங்கை செஞ்சிலுவை கிளிநச்சி மாவட்ட கிளையினரால் கிளிநச்சி நகர பிரதேசங்களில் வைரஸ் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கிளிநச்சி மாவட்டத்தின் செயலத்தின் மாவட்ட செயலாளர் திருமதி ரூபவதி கேதீஸ்வரன் அவர்களும் முதலாவது தொண்டு பிரசுரம் விநியோகிக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்வானது ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது கிளிநச்சி பரந்தனில் மோட்டார் வண்டி விபத்து கிளிநச்சி பரந்தன் ஏனையின் வீதியில் இடம்பெற்ற விபத்து ஒன்றில் பரந்தன் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த உளவு இயந்திரத்தின் பின்னால் அதே திசையில் வந்த மோட்டார் வண்டி மோதியதில் மோட்டார் வண்டியின் சாரதி படுகாயமடைந்து கிளிநச்சி வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளார் சொத்துக்கள் அரச உடைமையாக்கப்படும் தனிமைப்படுத்தப்படாதவர்களுக்கு எச்சரிக்கை கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை தவிர்த்து நபர்களின் சொத்துக்களை அரசுடைமை ஆக்க உள்ளதாக போலீசார் குறிப்பிட்டுள்ளனர் மார்ச் முதலாம் திகதியிலிருந்து ஒன்பதாம் திகதி வரையான காலப்பகுதிக்குள் நாட்டை வந்தடைந்த அனைவரும் சுயமாக தனிமைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறானவர்களின் வசிப்பிடங்களை கண்டறிந்து தேவை நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக பிரதி புலஸ்மா அதிபர் அஜித் ரோகன அறிவித்துள்ளார் சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் சுயமாக தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டியவர்கள் என்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக வைரஸ் எனப்படும் தொற்றை தடுப்பது தொடர்பிலான தேசிய செயற்பாட்டு மத்திய நிலையத்தின் தலைவரும் பாதுகாப்பு படைகளின் பதில் தலைமை அதிகாரியும் இராணுவ தளபதியுமான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சுவேந்திர சில்வா குறிப்பிட்டுள்ளார் முகக்கவசங்கள் வரி நீக்கம் இறக்குமதி செய்யப்படும் முகக்கவசங்களுக்கான தீர்வு வரி அடங்கலான ஏனைய வரி விதிப்புகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன நிதி அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள விசேட அறிக்கை ஒன்றில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள சுகாதார பாதுகாப்பு வேலை திட்டங்களை தொடர்ந்தும் வலுவாக முன்னெடுக்கப்படும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சு கூறுகின்றது இதற்கு இணங்க முகக்கவசங்கள் மற்றும் தொற்று நீக்கிகள் உள்ளிட்ட இறக்குமதி பொருட்கள் வர்த்தக பொருட்களுக்கான விசேட வரி சட்டத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன இலங்கையில் புத்தளம் கொச்சிக்கடையில் ஊரடங்கு சட்டம் அமுலில் இருக்கின்றன ஊரடங்கு சட்டம் புத்தளம் மற்றும் கொச்சிக்கடையில் அமலில் உள்ள ஊரடங்கு இன்று காலை எட்டு மணிக்கு தளர்த்தப்பட்டு மீண்டும் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு அமுலாகும் ஊரடங்கு சட்டத்தை பின்பற்றாதவர்களுக்கு சிறை தண்டனை விதிக்க காத்திருக்கின்றனர் போலீசார் மார்ச் பத்தாம் திகதிக்கு முன்னர் நாட்டுக்கு வந்த இரண்டாயிரம் பேர் தொடர்பில் சிக்கல் ஜனாதிபதி தெரிவிப்போம் வைரஸ் பரம்பலை நாட்டில் கட்டுப்படுத்தும் எமது தற்போது காணப்படும் அடிப்படை பிரச்சினை என்னவெனில் மார்ச் மாதம் பத்தாம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னர் இரண்டு வாரங்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருந்த நாடுகள் இருந்து இரண்டாயிரம் பேரளவில் இலங்கைக்கு வருக வருகதந்திருந்தமையினால் அவர்கள் அனைவரையும் மற்றும் அவர்கள் நெருங்கிய உறவினர்களை இனம் கண்டு அவர்களின் வீடுகளிலேயே சுய கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்த நாம் தீர்மானித்துள்ளோம் இதற்கு போலீசார் முப்படையினர் சுகாதார பரிசோதனைகள் மற்றும் கிராம உத்தியோத்தர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவதோடு அவர்களும் முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இவ்வாறு கோதபா ராஜபக்ச அறிவித்துள்ளார் முனையில் அனைத்து சந்தைகளையும் மூன்று நாட்களுக்கு மூட தீர்மானம் திருமணம் மற்றும் பொது நிகழ்வுகளுக்கான மண்டபங்கள் ரத்து ஐவருக்கு மேல் கூடுவதற்கு தடை வெளிநாட்டவர்கள் தங்குவதற்கு தடை அறிவுறுத்தல்களை மீறுவோர் மீது சட்ட நடவடிக்கை கல்முனை மாநகர சபை ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பிரதேசங்களில் இயங்கும் அனைத்து பொதுச் சந்தைகளையும் என்று தொடக்கம் மூன்று நாட்களுக்கு தற்காலிகமாக மூடுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த காலப்பகுதியில் சன நெரிசல் ஏற்படாத வாரம் விசாலமான பொது வழிகளில் வியாபார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் வர்த்தகர்களுக்கு பொதுமக்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர் மத்திய அவசிய பொருட்களின் விலையை 
அதிகரித்து கொள்ளை லாபம் தேடும் வியாபாரிகளுக்கு எதிராக முறையிடங்கள் உடனே அலையுங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு தொலைபேசி இலக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன ஆகவே உங்கள் பிரதேசங்களில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையை அதிகரித்து கொள்ளை லாபம் தேடும் முதலாளிகளுக்கு எதிராக நுகர்வோர் நீங்கள் முறையிட தனிப்பட்ட ரீதியில் நம்பர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இதன் அடிப்படையில் யாழ்ப்பாணத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள தொலைபேசி இலக்கம் தொன்னூற்றி நான்கு இருபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஐந்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து மற்றும் திருகோணமலையில் தொலைபேசி இலக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது நுகர்வோருக்கு நுகர்வோர் முறையிடுவதற்கு தொன்னூற்றி நான்கு இருபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஐந்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து தமிழரசு கட்சியின் தலைமையகத்தில் வேட்பு மனுவில் கையெழுத்திட்டார் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானன் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறினால் கைது புத்தளத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறுவோர் உடனடியாக கைது செய்யப்படுவார்கள் ஒலிபெருக்கி மூலம் புத்தள நகரமங்கும் தமிழ் மற்றும் சிங்களம் ஆகிய இருமொழிகளில் புத்தளம் போலீசாரினால் இந்த அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இத்தாலி உள்ளிட்ட வேறு நாடுகளிலிருந்து நாட்டுக்கு வருகை தந்து தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிக்கும் மத்திய நிலையங்களுக்கு செல்லாதுள்ள ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் புத்தள மாவட்டத்தில் இருப்பதாக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் குறித்த நபர்கள் அடையாளம் காண்பதற்காக புத்தளம் நீர்கொழும்பு மற்றும் கொச்சிக்கடை ஆகிய பகுதிகளில் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டது இவ்வாறு ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டமையை அடுத்து புத்தளத்தில் மக்கள் வீட்டுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை முண்டியடித்து கொண்டு கொள்வனவு செய்கின்றனர் பதுளையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் தையல் கடை மூலமாக ஐநூறு முகக்கவசங்கள் தனது ஊர் மக்களுக்கு இலவசமாக வழங்க ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் வாழ்த்துக்கள் நண்பரே அக்கி மக்கள் சக்தியின் பன்னி மாவட்ட முதன்மை வேட்பாளர் இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவர் ரிசார்ட் பதுதீன் இன்று வேட்பு மனுவில் ஒப்பமிட்டார் காபூத சாதாரண பரட்சை மற்றும் பெருபெரு வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்படும் என்று பரட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது பெருபெருகள் இருபத்தி எட்டாம் திகதி வெளியிடுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது இருப்பினும் அரசாங்கம் அறிவித்துள்ள விசேட விடுமுறை காரணமாக பெருபெருகளை வெளியிடுவதில் காலதாமதம் ஏற்படக்கூடும் என்று பரட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது தேசிய பட்டியல் ஆசனத்துக்காக அலி சஃப்ரி கையொப்பம் இட்டார் பலாலியில் வந்திறங்கிய அறுபது பேரை தேடுகின்றோம் யாழ்ப்பாண மக்களின் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த உரிய அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இரண்டு வார காலமாக வர்த்தக நிலையங்கள் மூடி மக்கள் நடமாட்டத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று அரச வைத்திய அதிகாரி சங்க பிரதிகள் கூட்டாக கூறியிருக்கின்றனர் வடபகுதி மக்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு இலங்கையில் வைரஸ் தாக்கம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் வெளிநாட்டு உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் யாத்திரிகர்கள் நெடுந்தீவுக்கு நைநாதீவுக்கும் செல்ல தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற இன்றைய காலை செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு இலங்கை பற்றிய செய்தி பார்வையொன்றில் உங்களை சந்திப்போம்